giving only it is a introduction introduction of spoken english okay na introdu introduction of spoken english ante man matalu iddari madhye matalu ni ela matladtam ledha oka group tho ela matladtam anedi oka introduction oka upadgatham antam oka pustakamlo em untundi modata upadgatham antu gatham gatham ante oka briefing anamata so ee briefing ni nenu ippudu meeku andinchabothunnan okay na okay now we are uh, what it is క్లోజర్ గా నా వైపు చూస్తూ వినండి హలో గుడ్ ఈవినింగ్ చిల్డ్రన్ నవ్ ఐ ఎమ్ గోయింగ్ టు సే అబౌట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఎనీవేర్ యూ హ్యావ్ టు గో రిక్వైర్ కమ్యూనికేషన్ టు ది అదర్ పీపుల్ ఓకే సో దట్ ఈస్ main important is in spoken english two persons are required okay in spoken english two persons two persons are important to express the ideas okay like that two people only conversation then only spoken english takes place so that means if you have two persons are standing in one place and one person is asking questions and another person giving answers so this is the conversation so in spoken spoken means so many relations with the communications are there that is this is two way this is two way that means two persons only in between we are speaking okay but some people in they ask there is giving this is demo or in the classroom like that sir will give demo okay so many people are interacting like this okay but even this we have to give only question and answer okay here itself question answer here itself question one and it is answer 1 or it is question 1 this in the this is question 2 like that it will comes okay so idan mata maniki spoken english ante ye iddari madhya aina jaragund jaragundachu leka group toti oka person ni interaction cheyachu but in any case we have required this is the main things that is question and answer so mainly we are going to explain about question and answer okay question see all of you see like this so question and answer means here q1 and answer 1 q1 and answer 1 that means if i am asking what is your name example is what is your name this is question 1 okay that answer is my name is my name is my name is ravi example this is full stop so in the pattern is question is always ending with question mark pronoun what it is okay and answer is always with full stop so that is the pattern okay but question means how to identify whether it is question simple or not or not ante question unnada question din em antaru question mark unda leda question mark unte adi question ani full stop unte adi answer ani leda statement ani so any two persons we have to two things are going on ante kada question undali answer undali so aa vidhanga maniki conversation start avutundi ఇప్పుడు అర్థమైన స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కి టూ పీపుల్ కావాలి మనకి ఏంది వేదర్ ఇన్ ఫోర్ ఫోర్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ ఫిజికలీ ఇన్ దిస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మీడియా ఈస్ ఫోర్ ఫోన్ ఫోన్ చాటింగ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ వాట్సప్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్ దిస్ ఈస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ దిస్ ఈస్ క్యూ వన్ దిస్ ఈస్ ఆన్సర్ వన్ ఇఫ్ సపోజ్ గివెన్ హీ క్యూ టూ లైక్ దట్ అర్థమైతే అలా ఉంటుంది అనమాట క్వశ్చన్ ఆన్సర్ 
దాని ప్యాటర్న్ వచ్చి ఐడెంటిఫై చేయడం అలాగా ఓకే అర్థమైతే అది క్వశ్చన్ ఫుల్ స్టాప్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ మనం రకరకాల క్వశ్చన్స్ చూస్తాం కానీ గుర్తించటంలో మనం వీఆర్ అనేబుల్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ వి డోంట్ నో మనకు తెలియదు ఈ క్వశ్చన్ ఎలాంటిదో అనేది తెలియదు అంతే కదా ఇప్పుడు మనం ఏమంటాం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఆ నౌన్స్ అంటాం నౌన్స్ అంటాం కానీ నౌన్స్ లో మళ్ళీ కైండ్స్ ఉంటాయా లేదా అలాగే ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్స్ లో కూడా కైండ్స్ టైప్స్ ఉంటాయి ఆన్సర్ లో కూడా టైప్స్ ఉంటాయి అర్థమైందా సో ఇన్ దిస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు సే పాజిటివ్లీ సపోజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ హౌ ఆర్ యూ హౌ ఆర్ యూ దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఓకే సో ఆన్సర్ ఈస్ ఐ యామ్ ఫైన్ ఓకే దిస్ ఈస్ క్వశ్చన్ వన్ దిస్ ఈస్ ఆన్సర్ వన్ ఆన్సర్ వన్ రిప్రజెంట్ యాజ్ ఏ వన్ ఆన్సర్ రిప్రజెంట్ యాజ్ ఏ వన్ దట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆన్సర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆన్సర్ పాజిటివ్ ఆన్సర్ మీన్స్ మనము పాజిటివ్ గా చెప్పడం ఐ ఆమ్ ఫైన్ అలా కాకుండా ఈ అబ్బాయిని అడిగాను హౌ ఆర్ యూ అని అంటే ఏమంటాడు ఐ ఆమ్ నాట్ ఫైన్ ఏమంటాం ఇక్కడ ఐ ఆమ్ నాట్ ఫైన్ అంటాం ఓకే ఐ ఆమ్ నాట్ ఫైన్ వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఏ వన్ అండ్ ఏ టూ దిస్ ఈస్ ఏ టూ దిస్ ఈస్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండర్స్టాండ్ ఏ వన్ అంటే మనకి పాజిటివ్ గా చెప్పడం అన్నం తిన్నావా అంటే ఏంటి ఓకే హ్యావ్ యూ ఈట్ హ్యావ్ యూ ఈట్ అంటే అన్నం తిన్నావా అని ఓకే అప్పుడు ఏమంటాం ఎస్ ఐ హ్యావ్ ఈటన్ అంటాం నేను తినేసాను అని చెప్తాం ఐ హ్యావ్ నాట్ ఈటన్ నేను తినలేదు అట్లా హౌ ఆర్ యూ ఐ ఆమ్ ఫైన్ ఐ ఆమ్ నాట్ ఫైన్ నాట్ ఫైన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నెగిటివ్గా చెప్పడం నెగిటివ్గా చెప్పడం అంటే మనకి ఇక్కడ మెయిన్ గా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఏ వన్ ఏ టూ క్యూ వన్ క్యూ టూ ఇది ఈ మెయిన్ మనకి తెలిసి అది బాగా ఆన్సర్ వన్ తెలియాలి ఆన్సర్ టూ తెలియాలి క్వశ్చన్ వన్ తెలియాలి క్వశ్చన్ టూ తెలియాలి మరొక క్వశ్చన్ ఉంది దీన్ని క్యూ త్రీ అంటాం ఏమంట క్యూ త్రీ క్యూ త్రీ అంటే క్వశ్చన్ ఇవి అనమాట హౌ వేర్ ఈస్ వాట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ వస్తాయి అలా వస్తే దాన్ని క్యూ త్రీ అంటే మనం అనుకుంటా ఉండే ప్రశ్నలన్నీ ఏ టైపు వన్ టైపు కాదు రెండో టైపు కాదు మూడో టైపు మనం డైరెక్ట్ గా దూకేస్తున్నాం బట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ క్యూ వన్ వాట్ ఈస్ క్యూ టూ వాట్ ఈస్ క్యూ త్రీ క్యూ త్రీ ఆల్రెడీ యూ నో బట్ వాట్ ఈస్ ఏ వన్ ఇక్కడ చూ సపోజ్ ఆన్సర్ హీ ఈస్ ఏ టీచర్ ఈజ్ ఏ టీచర్ ఈజ్ ఏ టీచర్ హీ ఈస్ నాట్ ఏ టీచర్ నాట్ ఏ టీచర్ నాకు ఎస్ ప్రాక్టీస్ నా దట్స్ వై ఇట్స్ బీన్ ప్రాక్టీస్ ఓకే హీఈ్ ఏ టీచర్ హీఈ్ నాట్ ఏ టీచర్ అంటే నాట్ అనేది వస్తే నెగిటివ్ ఆన్సర్ అనమాట పాజిటివ్గా చెప్తే అదనమాట ఓకే అట్లాగే క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ దిస్ ఈస్ క్యూ అన్న సారీ ఓకే సో హీఈ్ ఏ టీచర్ కెన్ యూ సే హౌ బీ హౌ ఇట్ కన్వర్ట్స్ యాజ్ ఎ క్యూ వన్ టెల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ సీ దీస్ ఇన్ టు త్రీ పార్ట్స్ దిస్ ఈస్ త్రీ పార్ట్స్ ఓకే ఆన్సర్ వీఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ పార్ట్స్ దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ దిస్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ టు ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ వన్ అండ్ లాస్ట్ ఇన్ మిడిల్ దిస్ ఈస్ వ్యాబ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ వెబ్ ఈస్ ఓకే అంటే ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ ఒక ఆన్సర్ అనేది ఎట్లా వస్తుందంటే మనకి మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే అంటే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది వెబ్ ఉంటుంది అట్లాగే ఇక్కడ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ వెబ్ ఈజ్ నాట్ ప్లస్ నాట్ వస్తుంది ప్లస్ నాట్ వెబ్ వస్తుంది 
ओके अदन मट दी दी तेरा अंडरस्टैंड मीको अर्थम क्वेश्चन सारी आंसर अंत अर्थम मूड पार्ट उ सबजेक्ट उ आबजेक्ट उ इकड़ा वेब सो दट द पैटर्न अर्थम कदा आंसर अंत अर्थम अंत मन एपड़ना मन माटेदंत थ्री पार्टी मीद आधार पड़े थ्री पार्ट सबजेक्ट प्लस वेब प्लस आबजेक्ट फुल स्टाप दिस्ज ए वन दिश वेरी फर्ट ओके इधन अटे मन की सबजेक्ट देखिए तरह आबजेक्ट देखिए मन बिफोर लांग प्राक्टी सम वेकाबुलेरी इंपारटे मन माटे पद कोसम इंपारटे कोई पदा या अर्दी अवना दाखिल लिस्ट मन इवन डीप तरह के जस्ट इंक क्लोजे अदेटे सबजेक्ट कोई प्राक्टी सबजेक्ट ओके यू आर् आलरे अबउट द स्ट्रक्चर दट सबजेक्ट प्लस वेर प्लस आबजेक्ट फुल स्टाप दिस्ज ए वन ओके सो फस्ट आफ आल वी रिक्वेस्ट सम वेकैबुलरी अबउट सबजेक्ट वाट टाइप आफ सबजेक्ट वी आर् फ्रीक्वेंटली यूज मन एक्वे ये सबजेक्ट वाड़ता मन एक्व आबजेक्ट ये वाड़ता उटे देर Suppose so many things are there. So many things are there. These was too low. These, maybe those are we. Okay. So these are all very very important. And also names also we are using as subject. What it is? Subject name. There you. Subject. What do I mean? That name we made all. Mark it. वार Those, these, उनके ये चाल में, names, सब जगह और अगर पैर बुरी चप्पल नहीं हैं, सा आंसर लो, अपने यहाँ वाले names मार चुका था, ये और अगर पैर, नहीं पापा, पापा नहीं पापा, चेरिता, हाँ, चेरिता, चेरिता, okay, चारिता, this is also name, so these are all is enough, first spoken English for ये वन, okay, so before going, we are need to require about verb. Verb also two types are there. We are using in uh, communications. Okay. First of all, in English, spoken English, first part is very very important. That verbs are very important. What type of verbs? One is helping verbs. What it is? Helping verbs. And second one is ah uh, main verbs. What it is? Main verbs. These are also action verbs. What it is? Action verbs, but in helping verbs there is no action. In helping verbs, no action. And then the kadali kundu do helping verb, helping verb bolo. Manik manik ipura in verb bande yaman kuta 
మూవింగే అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఇందాక ఎక్కడ చెప్పాను క్యూ త్రీ గురించే చెప్తుంటారు అందరూ స్పోకెన్ అంటే ఏమనుకుంటాం క్వశ్చన్ ఏడు అంటే ఆ హూ వేర్ వై వెన్ క్వశ్చన్ టైప్ ఇది క్యూ త్రీ టైప్ అది లాస్ట్ లో నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ క్యూ వన్ క్యూ త్రీ నేర్చుకోవాలి ఓకే ఓకే సో అదనమాట ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇక్కడ ఈ హెల్పింగ్ వెర్క్ ఇన్యాక్షన్ అనమాట హెల్పింగ్ వెర్క్ లో యాక్షన్ ఉండదు అవేంది అదే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది అదే అదేంటంటే అంటే వీలో ఈ పాట చెప్తున్నా ఓకే దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఈస్ దీస్ ఆర్ వన్ సెట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఈస్ ఆమ్ ఈస్ ఆర్ సెకండ్ వన్ ఈస్ వాస్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఆమ్ ఈస్ ఆర్ సో దీస్ ఈస్ పాస్ట్ టెన్స్ వీ హ్యావ్ టు వాట్ ఇట్ ఈస్ ఈస్ ఆమ్ ఈస్ ఆర్ హ్యాస్ హ్యావ్ had very good had for will shall okay should 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 ah uh, good good also okay so fifth one inge mana inge em cheppandi helping her same mana main so the total these are all main 25 what it is 25 i chapter amiza was were as have had will shall would okay similarly next can these are very very important can could can could so even me man ki help verb us unta ante indi ah do does did sixth one is do does did okay ante indi present tense lo ikkada varaku indi past tense anamata atla unta kaani deentlo action undadu deentlo action undadu kaani man maatladalasinde మాటల్లో ఏముండాలి వెర్బ్ ఉండాలి మనం ఏమనుకుంటాం వెర్బ్ అంటే ఏదో ఈజ్ పోయింగ్ అతను ఎదు ఉన్నాడు ఈజ్ పోయింగ్ అంటాం అవునా కదా సౌ తెలుగు సౌ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం అంతే కానీ అసలు మెయిన్ వెర్బ్ వాడం మనం మెయిన్ వెర్బ్ తెలవాలి అతను పోతున్నాడు అంటే మెయిన్ వెర్బ్ ఏంది మెయిన్ వెర్బ్ ఇక్కడ వీల్లో రకాలు ఉంటాయి అన్నమాట మెయిన్ వెర్బ్ లో వీ ఇది మెయిన్ ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి జనరేట్ అయింది వి వన్ వి టూ వి త్రీ ఈ జనరేట్ వి జనరల్ వెర్బ్ కావాలి మనకి వెళ్తున్నాడు అంటే మెయిన్ వెర్క్ మనం ఏం వాడేమనాలి గోయింగ్ అనకూడదు నేను అడిగింది బి బి అంటే ఏంది గో అది ఇంపార్టెంట్ నువ్వు దాన్ని ఏ షెప్ట్ మార్చుకో అంతే కదా నీకు ఏదో ఇక్కడ ఇస్తారు ఏది క్లే ఇస్తారు మెయిన్ మనకు క్లే కావాలి క్లేలో నీ మైండ్ ఏది వస్తే అది బిల్డ్ చేసుకో తయారు చేసుకో మోడ్ చేసుకో అట్లా ఇది అనమాట బి అదే బి వన్ బిట్ కానీ ఇవి ఏంటంటే హెల్పింగ్ వెర్క్స్ అనమాట ఈ హెల్పింగ్ వర్క్ ఏ మంచి పేరు ఉంది ఇంగ్లీష్ లో ఏం పేరు అంటారు హెల్పింగ్ వర్క్ ఇంకో పేరు ఏంది ఇది గ్రామ గ్రామర్ అనమాట ఈ హెల్పింగ్ వర్క్ అంటుంటారు ఆ వెరీ గుడ్ ఆక్జలరీ వర్క్ ఆక్జలరీ అంటే హెల్పింగ్ అని ఆక్జలరీ నర్స్ అంటారు అంటే మెయిన్ నర్స్ కి సహాయం చేసామని ఆక్జలరీ నర్స్ అంటారు అర్థమైన ఏదైనా ఆక్జలరీ అంటే హెల్పింగ్ అని అర్థం సో ఇక్కడ మనం వాడే దగ్గర ఇక్కడ రెండు రకాలు వాడతాం ఓన్లీ హెల్పింగ్ వెర్ పే వాడతాం ఇంకా ఆబ్జెక్ట్ వాడతాం ఇంకా గోలు వెంట్ గో ఇంకేమి మళ్ళీ ఈట్ సి అలాంటి మెయిన్ వెర్బులే వాడం అంటే వాటిని ఏమంటామంటే మెయిన్ వెర్బులు అంటాం యాక్షన్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో మీకు ఫార్టీ పర్సెంట్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వచ్చింది అంటే యాక్షన్ లేకుండా ఉండే వెర్బులు వాడాలి మనం అంటే ఈ ఇరవై ఐదు వెర్బులతోనే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం అంటే చెప్తాను ఈజ్ ఎ టీచర్ అతను విద్యార్థి లేదా విద్యార్థి అతను విద్యార్థి అందులో యాక్షన్ ఏమన్నా ఉందా లేదా లేదు కదా అది అనమాట ఇక్కడ హెల్పింగ్ బట్టే ఇన్ యాక్షన్ ఈజ్ ఎ టీచర్ అదే ఏ టూ చేస్తా చూడండి ఈజ్ నాట్ ఏ టీచర్ అతడు అతడు విద్యార్థి సారీ ఈజ్ ఏ టీచర్ అతను అతను టీచరు అతను టీచరు అతను టీచరు కాదు అతను టీచరు 
కాదు ఇది కూడా ఫుల్ స్టాక్ గా ఉంటుంది అక్కడ ఇక్కడ తేడా ఏంది నాట్ అనేది వస్తుంది ఏమొస్తుంది నాట్ వస్తుంది ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ మీకు అర్థమైందా లేదా 